హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మేక్ థింగ్స్ హ్యాపీ అండ్ ఎస్ వీ క్యాన్ సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించి మ్యాథ్స్ టూ బీలో మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టెడో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దామండి సో ఆల్రెడీ మా ఛానల్లో అయితే మనం సెవెన్ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ అందరికీ అంటే ఏపీకి అదేవిధంగా తెలంగాణకి కూడా అప్లోడ్ అయితే చేస్తున్నాం సో తెలంగాణకి సపరేట్గా ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దామండి సో ఎంతవరకు మా ఛానల్ కనుక మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకుంటామా ఎందుకంటే మేము ఫర్దర్ గా పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు మొదటిగా నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎస్పెషల్లీ టీఎస్ఎమ్ అయితే అది కూడా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్కి మాత్రమే ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ డిఫికల్ట్ సిలబస్ అవునా డిఫరెంట్ డిఫికల్ట్ డెస్ సిలబస్ అనేది అప్పుడు ఉండదు మీకు ఏపీకి ఒకటే సో ఓన్లీ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కన్సిడర్ చేసుకొని ఓకే ఈ పాండమిక్ వల్ల ఏదైతే థర్టీ పర్సెంట్ రిడక్షన్ సిలబస్ అయిందో దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుని మాత్రమే ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ ఈరోజు ఈ వీడియో అయితే చూడాలమ్మా ఏపీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ నేనైతే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా సరే అవి చూడకపోతే మీకు ప్లేలిస్ట్లో దొరుకుతుందమ్మ ప్లేలిస్ట్లో సపరేట్గా ఏపీ తెలంగాణ చెప్పి నేనైతే మళ్ళీ నిన్నే మార్చడం అయితే జరిగింది సో అవి చూడండి సపరేట్గా అందులో మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ విత్ సొల్యూషన్స్ అయితే ఉంటాయి సో లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్దాం ఇంతవరకు ఈ వీడియోని ఎవరైనా సరే లైక్ చేయకపోతే వెంటనే ఒక లైక్ అయితే మాకు ఇవ్వండి అమ్మ అయితే లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి ఇప్పుడు మనం వెళ్దాం ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ చాప్టర్ మనకు వచ్చి సర్కిల్స్ అండి ఏంటమ్మా సర్కిల్స్ చాప్టర్ ఈ సర్కిల్స్ చాప్టర్లో మనకున్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఓకే ఇది మనకి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కదా సో సర్కిల్స్లో మనకున్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూడండి ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఇంటర్సెప్టెడ్ బై దాని చెప్పి ఒక సర్కిల్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాడు లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ అనేది ఈ యొక్క మోడల్ అమ్మ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మోడల్ పేరు ఏంటమ్మా లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ సో సర్కిల్స్ అదేవిధంగా సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ నుంచి ఏ ఒక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా మీకు అయితే మిస్ కాలేదు అంటే టీఎస్ వాళ్ళకు ఈ టూ చాప్టర్స్ నుండి ఏది కూడా రిమూవ్ అయితే చేయలేదమ్మా ఓకే సో ఇది మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అక్కడ ఒక లైన్ ఇచ్చాడు ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కనుక మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే పోల్ అనే పదం వాడాడు సో పోల్ ఆఫ్ ద లైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏవైతే కీవర్డ్స్ క్వశ్చన్లు ఉంటాయో దాన్ని బట్టి మనం సమ్ చేస్తాం ఇది నేను ఎప్పటి నుండో చెప్తూనే వస్తున్నాను సో పోల్ ఆఫ్ ద లైన్ అనేది కనిపెట్టాలి ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాడు అంటే ఒక సర్కిల్ ఒక లైన్ ఇందులోనే ఇచ్చాడు పైన కూడా ఒక సర్కిల్ లైన్ ఇచ్చాడు కానీ అక్కడ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది యూ హ్యావ్ టు నో దాట్ అలాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఇఫ్ అని చెప్పి టూ ఇచ్చాడు కాన్జ్గేట్ చూడండి అమ్మా క్లియర్గా క్వశ్చన్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కాన్జుగేట్ అనే పదం వాడాడు ఏంటమ్మా కాన్జుగేట్ చూడండి అదో లైను ఇది ఒక లైను ఎన్ని లైన్స్ టూ లైన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ టూ లైన్స్లో ఒక దాంట్లో కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఇంకో దాంట్లో కే ఉంది సో ఆ కేని మనం కనిపెట్టాలి ఎప్పుడు ఆ రెండు కూడా మనకు కాన్జుగేట్ అవుతాయి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందమ్మా అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ అన్నాడు హూ సెంట్రలైజ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ చూడండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా వెయిట్ ఇదిగోండి చూడండి ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏదైతే మీకు నేను హైలైట్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి సెంట్రలైజ్ ఆన్ ఎక్స్ ఎక్స్ అన్నాడు పాసింగ్ త్రూ రెండు పాయింట్లు ఇచ్చాడమ్మా ఎప్పుడు ఒక పాయింట్ ఇవ్వచ్చు లేదా మూడు పాయింట్లు ఇవ్వచ్చు కానీ రెండు పాయింట్లు ఇస్తే మనకు షార్ట్స్ కింద అడగడం జరుగుతుంది ఓకే అలాగే మిడ్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా మిడ్ పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఇంటర్సెప్టెడ్ బై అని చెప్పి ఒక సర్కిల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ద లైన్ చూడండి మీకు మ్యాక్సిమంలో క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఒక సర్కిల్ ఒక లైన్ మాత్రమే ఇస్తాడు మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ కాకపోతే ఒక దానికి ఒక్కొక్కలాగా అడుగుతాడు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మీరు గమనించగలగలమ్మా ఓకే అదేవిధంగా ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ కూడా కనుక్కోమన్నాడు అదే క్వశ్చన్ ఆ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లోనే రెండు అడిగాడు లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ కార్డ్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటే మిడ్ పాయింట్ ఈ రెండు కూడా మీరు ఆ యొక్క క్వశ్చన్కే కనుక్కోవాలి అంటే ఎలా లేదని ఈ మోడల్స్ మీరు నేర్చుకుంటామ్మా చాలామంది అయితే మీరు పెట్టిన అలా పడిపోతాయి అంటే పడిపోతాయమ్మా మేము పెట్టిన అలాగా పడిపోతే కొన్నిటికి మాత్రం మోడల్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవాలి ప్రతిది కూడా మోడల్ చూసుకోండి ప
కొద్ది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటాయి అర్థం చేసుకొని చేయాలి ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇఫ్ ఎ పాయింట్ పి ఈజ్ మూవింగ్ సచ్ దట్ ద లెన్స్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ పి టు ద సర్కిల్స్ చూడండి అక్కడ లెన్స్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ P to the circles and chepi rendu circles aithe ichadu r in the ratio chudandi akkada clear ga ratio ane padam kuda akkada vaadadam jarigindi ratio kuda icha 2 by 3 ante ee rendu circles ratio ka 2 by 3 so find the equation of locus ee equation of locus anedi meeru intermediate first year 1b lo first chapter andi ఓకే అదే పదం ఇక్కడ కూడా మీరు వింటారు అంటే దానికి దీనికి రిలేషన్ ఉంటుంది ఓకేనా మీరు అది బాగా చేస్తే ఇది కూడా చేస్తారు వీటికి సొల్యూషన్స్ అనేవి మీకు నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయితే చేశాను ఓకేనా మీరు డిస్క్రిప్షన్లో చూడవచ్చు లేదా మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి అదేవిధంగా షో దట్ ద టాంజెన్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సర్కిల్ అంటే ఒక సర్కిల్ ఈక్విషన్ ఇచ్చారు టచ్చెస్ ద సర్కిల్ అని చెప్పి ఇంకో సర్కిల్ ఇచ్చాడు నా ఫైన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏం చేయాలమ్మా పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని మీరు ఫైండ్ చేయాలి ఇక్కడ ఓకేనా పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని మనం ఇక్కడ ఫైండ్ చేయాలమ్మా ఇది ఎయిత్ క్వశ్చన్ ప్రతి క్వశ్చన్కి ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది అమ్మా ప్రతి క్వశ్చన్లో మీరు గమనించాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ ఉంటుంది అది మాత్రమే నేను హైలైట్ చేస్తాను మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అలాగే నైన్త్ క్వశ్చన్ మనం చూస్తే ఫైండ్ ద లాకస్ ఆఫ్ పి ఎక్కడ కూడా లాకస్ అనే పదం వాడాడు సో సెవెంత్ క్వశ్చన్ అండ్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఓకే వేర్ ద టాంజెన్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ పి టు ద సర్కిల్ ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాడు ఆ సర్కిల్కి డ్రా చేసిన టాంజెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పర్పెండిక్యులర్ టు ఇచ్చ ఆ రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయంట ఒక దానికి ఒకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయంట సో అది మనం దాని యొక్క లాకస్ అనేది మనం కనిపెట్టాలమ్మా ఓకేనా అదేవిధంగా ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఎ టాంజెన్స్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ టాంజెన్స్ అనేవి మనం కనిపెట్టాలి దేనికి ఒక సర్కిల్కి అదేవిధంగా విచ్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఒక లైన్కి ప్యారలల్గా ఉన్నది ఆ సర్కిల్ ఆ సర్కిల్కి ఉన్న ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ని మనం కనిపెట్టాలి ఓకే ఇది మీరు సొల్యూషన్స్ చూస్తే క్లియర్గా మీకైతే అర్థమవుతుందమ్మా ఏవైతే మెయిన్ అవే నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో సెవెన్స్ ఆల్రెడీ పెట్టాను ఈ సర్కిల్స్కి సంబంధించే కాదు ప్రతి సా చాప్టర్కి సంబంధించి మళ్ళీ నేను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ అని చెప్పి ప్రతి చాప్టర్ పెడతాను అవి షార్ట్స్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ టూ మార్క్స్ మీద పార్ట్ వన్ అలాగా ప్రతిది కూడా నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా అలాగే ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ద నార్మల్ అని చెప్పి ఇంకోటి ఇచ్చాడు సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఈ రెండు కూడా రిలేటెడ్ అమ్మ సో నార్మల్కి టాంజెంట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది సర్కిల్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ క్వశ్చన్స్ ఇవే మెయిన్ ఇవన్నీ చేస్తే సరిపోతాయి అమ్మ దీని నుండి అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మీకు ఏమి కూడా పబ్లిక్కి రాదమ్మా ఓకేనా ఇది సర్కిల్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనం చూసినట్లయితే సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఏంటమ్మా సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ సో ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అనేది సర్కిల్స్ బాగా చేయగలితేనే సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అనేది మీరు చేయవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఇచ్చాడు ఇఫ్ ద టూ సర్కిల్స్ టచ్ ఇచ్చ దెన్ షో దాట్ ఎఫ్ డాష్ జి ఈక్వల్ టు జి డాష్ ఎఫ్ ఓకే ఎఫ్ డాష్ జి ఈక్వల్ టు జీ డాష్ ఎఫ్ ఇది షో 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 చేయాలి షో దట్ అంటే ప్రూవ్ చేయాలి ఓకే అలాగే సెకండ్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విచ్ కట్స్ ద సర్కిల్స్ రెండు సర్కిల్స్ని కట్ చేస్తుంది చూడండి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ మనం కనిపెట్టాలి ఏదైతే సర్కిల్ ఆల్రెడీ రెండు సర్కిల్స్ని కట్ చేస్తుందో ఆ సర్కిల్ని మనం కనిపెట్టాలి ఆర్తో గెనల్ అనే పదం ఇక్కడ వాడాడు చూడండి నేను హైలైట్ చేస్తాను విత్ ఎల్లో కలర్ ఆర్తో గనల్లి ఈ ఆర్తో గనల్ అనే పదం అనేది మీకు సెస్ ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఓకే సారీ ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అనే చాప్టర్లో మాత్రమే కనబడుతుంది ఇంకే చాప్టర్లో కనబడదు సో ఆర్తో గనల్ పదం మీరు చూడగానే అది సెకండ్ చాప్టర్ అని యూ కెన్ రికగ్నైజ్ దాట్ ఓకే అది సెకండ్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఓకే ఆర్తో గెనల్ అండ్ ద సర్కమ్ డయామీటర్ అని చెప్పే సో ఒక లైన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు ఓకే అండ్ కటింగ్ ఆర్తో గెనాలి మళ్ళీ చూడండి ఆర్తో గెనాలి అని చెప్పి మళ్ళీ ఇచ్చాడు అంటే ఒక పాయింట్ ఇచ్చి మీకు సర్కిల్స్ ఇచ్చినా సర్కిల్స్ ఇచ్చి అడిగినా లేదా పాయింట్ ఇచ్చి అడిగినా ఎలా చేసినా సరే మీరు ఆర్తో గెనాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది మీకు తెలియాలమ్మా ఓకే సో ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్ అలాగే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లు ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ కార్డ్ కామన్ కార్డ్ అనే పదం
equation for the circle having AB as a diameter. Ekkada guthu petu kolsun dhokate, AB as a diameter ane padam guthu petu kundi. E sum chala ante chala important. S plus L lambda ane chepo form formula ane tade, a formula ane use chase kundi e problem ane tamanon chastam. Prithi sum kod ante. Alagay next to choose kundi angle between. Chodan di day chapter lo angle between common chord, orthogonal, even ni model sum one. Okay. Angle between two circles ane chepo ane value of k ane batu mande. Dini pet the formula ane tonta de, adi kodam ero note chase kolsun ane tade. Okay. Find the equation of circle which cut orthogonal ane mali orthogonal ane ane ado. So rendu points ane chodan having the sorry ok circle each other having the center at one point on matter point p and equal to equal to the number it ever on charge in the numerical guy so are you going to meet your child on today i like a find the equation of circle passing through the points of intersection children did the different deploy or go check on the one you are going to eat over the matter points of intersection on other of the circles okay एंटे सर्किल्स रेंड इच्छारो and one comma two so point of intersection एकड़ इते यू मीट आउथ एन्नेट का मानो सम्म इते चेयाल से उन्टा दम्मा okay so even you could mean all the tens some radical center elegate a common code on the other level radical center quota meet some says that there is the so system of circles some of the inch main go on the model so even number so circles i pin the system of circles i pay even man on ellipse show down so ellipse run man on choose one of the two important four marks say the man could public crowd on jaruta dama in the quantity in the work on the quarter the update at the rally the weightage with the sound because we're two one and they put press down okay so in a center city for kai length of the ladder set तो इक्वेशन ऑफ डायर ओके इक्वेशन इच्छे दान की वन्नी करने बैठ मानता लो अंदर लो एलिप्स लो एलिप्स शाम्पर लो इधो का मेन अंडे दो का चाला इम्पोर्टेंट प्रेडोमिनेंट रोल मारता ये ओके प्रॉब्लम्स है ना भी ओके ना सो इमेर आदमी जेस कॉली अलगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ चोंडे एकर कहने बैठा इसने एंड ये क्वेश्चन ऑफ़ फिलिप्स कहने बैठा लेकर कोड़ा ये क्वेश्चन ऑफ़ फिलिप्स एंड एंड अमा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन ओके मेर मिक्स चप्पन ऑलरेडी सॉल्यूशन से नए मेको ने ने प्लेलिस्ट लो पैटर्न जरिएंदे मेर प्लेलिस्ट � सो तोर सम चूसर कदा फॉक या नडो डिस्टेंस इच्छा नहीं इकड़ कोड़ा मेरे एलिप्स मात्रा कहने बैठा ले आकर आड़ी के कंडीशंस मारते हैं कहने कहने बैठा सिंध मात्रे एलिप्स है आधे वेदन के कर 32 प्रॉब्लम आउट आता हम्मा ये लगा इतने तोर सम उन्हें तो सिमिलरली दान किंदे इनको प्रॉब्लम एक एक्सरसाइज � so center so first bit second bit okay third bit अलगे fourth bit इकड़ four bit से ही तो मान के बोलो जरगिंदे so first bit लो center इच्छाडू major axis आड़ी के बोलू second bit लो center इच्छाडू one end of the major अंडे लगा प्रतिदान लो semi minor वाणी कोड़ा conditions four ये वाली इच्छा करता ये four it लो any two आने वाले की मेरे को four marks ये वालों जरूरत है दे रिंडाडू तड़ काबर मान वाला क्या ना four है ना इच्छा चु आई ते fifth question चोस्ते इधे ओका आह यू नो तेरम टाइप लॉन्ट आदे सिंपल गन लॉन्ट आदे STB सम्मांतर दिन STB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड शेप मानो अंडे एसेंट्रल सिटी फाइंड जाल सोंटा दें दलो ओके ना दिन एक सॉल्यूशंस कोण इन पेटन हम्मा ये इतने अन्य इतने के एलिप्स ना अन्य सॉल्यूशंस एलिप्स मात्रों का तो प्रति चैप्टर के सॉल्यूशंस इन पेटन हो मेरो छोड़ अंडे ओके फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स रेफर सो ये मिच्छड़े करो कोड़ा मान को सिंपल गाने इच्छा लो ये क्वेश्चन लो कोड़ा मानो गुथ पेट कोल्सन फोर रूट टू आने द मेन पॉइंट अलगे सेवेंथ क्वेश्चन अलगे एथ क्वेश्चन अन्य कोड़ा ये वन्य कोड़ा इम्पोर्टेन्ट मॉडल्स में कनेक्टेस ने कहा बट अवन्य कोड़ा नोट चेस कोण्डे स्क्रीनशॉट्स तीस कोण्डे स्क्रीनश� Indonesia 
మెయిన్ అవే ఇచ్చాను ఇక్కడ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ సమ్స్ మాత్రం ఉంటాయండి ఎక్కువ ఉండవు ఎందుకంటే మెయిన్ సమ్స్ అన్ని రిలీ రిమూవ్ చేయడం అయితే జరిగింది కానీ మనం ఏం చేయలేం కదా సో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో అవి మాత్రం నేను మీకు ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా కానీ చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి కానీ అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేస్తారు ఈ యొక్క ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకు ప్యారలల్ టు పర్పండిక్యులర్ టు అని చెప్పి మెయిన్ మెయిన్ మోడల్ ఉంటుంది ఈ మోడల్ అనేది మీకు మెయిన్ తీస్తారు ఇయర్ ఓకేనా సో సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే తీరం టైప్లోనే ఉంటుంది అలాగే థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ తీరం అని ఎందుకంటే అంటే తీరమ్స్ అని కాదు అవి అవి కండిషన్స్ అనమాట నెంబర్స్ ఉండవు అందులో ఆ విధంగా ఉంటాయి అలాగే ఫైన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్ బోల్ అని చెప్పాడు ఫోకస్ ఇచ్చాడు ఎసెంట్ సిటీ ఇది ఫస్ట్ సమ్ అనమాట ఎక్సర్సైజ్ త్రీ ఇయర్లో మెయిన్ సమ్ ఇదే నమ్మ ఇది చేయాలి అందరూ కూడా అలాగే ఫోర్త్ సమ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కండిషన్ ఇది కూడా తీరం టైప్లో ఉంటుంది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అనేది మీరు ఇది మాత్రం అసలు అంటే చేయడం మానేయొద్దు ఇవేవి స్కిప్ చేయొద్దు నేను ఏవైతే ఈ ఫైవ్ కో ఫైవే ఇచ్చాను ఈ చాప్టర్లో ఈ ఫైవ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇయర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అమ్మ ఇయరే కాదు ప్రతి ఇయర్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇయర్లో మనం ఇంకొద్దిగా ఎక్స్ట్రా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే అవి కూడా చాలా అంటే చాలా ఈ ఇయర్ మాత్రం మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఇది మనకు హైపర్ బోల్ అంటే ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో ఎలిప్స్ తర్వాతే ఆ చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవేనమ్మ ఓకే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూద్దాం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఏంటి ఇందులో ఉండే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫోర్ మార్క్స్ ఏంటి ఈ యొక్క డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్లో సెవెన్ డి అనే ఎక్సర్సైజ్ మొత్తం తీస్తారమ్మా మీకు అదేవిధంగా తెలంగాణ ఐ మీన్ ఏపీ కూడా సో తెల అందులో ఏంటి అంటే ఏరియా ఎన్క్లోజ్డ్ బై అని చెప్పి ఒక సమ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ సమ్స్ తీస్తారు ఏరియా సమ్స్ ఈ సమ్స్ మాత్రం ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి జీరో టూ ఫైవ్ బై టూ డిఎక్స్ బై వన్ ఫోర్ అంటే ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చాడు ఒక ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చి డిఎక్స్ బై సంథింగ్ ప్రూవ్ చేయాలి ఇవన్నీ మీరు చేయాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి ప్రస్తుతం నేను ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి ఇంటిగ్రేషన్ టూ బి సెకండ్ ఇయర్లో మ్యాథ్స్ టూ బిలో ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్స్ అన్నీ పెడతాను ప్రస్తుతం అయితే పార్ట్ సిక్స్ అనేది నేను రేపు మార్నింగ్ మీకు రిలీజ్ చేస్తానమ్మా అందులో మీకు అసలు ఏ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటాయి అన్నీ కూడా ఎస్ఎస్ ఏవేవి చేస్తే మనకు పబ్లిక్ వస్తాయి అన్నీ కూడా మీకు క్లారిటీగా నేనైతే ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఎవరైనా సరే అవి చూడకపోతే వెంటనే మా ఛానల్ని అయితే ఫాలో అవ్వండి ఇవి మీరు కనుక ఇప్పటివరకు మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే నేను రేపు మార్నింగ్ కాదు ప్రతిరోజు నేను పెడుతున్నాను అవన్నీ కూడా మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను పెట్టగానే మీకు మొదటిగా నోటిఫికేషన్ కింద వస్తుంటాం అందుకోసం మేము అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమంటాం అయితే మాకు చేయాల్సిన సపోర్ట్ ఏంటిదా ఉంది అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి మీరు ఎలా అయితే నేర్చుకుంటున్నారో అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నేర్చుకునేలా చేయండి సో ఇక్కడ ఈ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ మీరు చూసుకునే వెళ్తే ఫైవ్ సమ్స్ నేను ఇచ్చాను ఈ ఫైవ్ సమ్స్ బాగా ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ కానీ ఆ మోడల్స్ మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆ మోడల్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి మోడల్లో ఉన్న సమ్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫైవ్ మాత్రమే కాదు ఇలాంటి మోడల్ అంటే అలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలగాలి ఓకేనా అది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ చాప్టర్ అమ్మా సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్కి వస్తే అంటే దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ చాప్టర్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో మీరు చూస్తే సాల్వ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు డివై బై డిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ టెన్ వై ఇది అంతా కూడా ఇది కూడా సాల్వ్ చేయాలి డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ అంటే ఒక మోడల్ ఉంటుంది కదా ఆ మోడల్లోకి తీసుకొని మనం దీన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి సొల్యూషన్స్ అన్ని నేను ఇంకా పెట్టలేదు పెడతాను మా ఛానల్ మీరు ఫాలో అవుతూ ఉంటే మాత్రం మీకు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయమ్మ అదేవిధంగా సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై డిఎక్స్ అది అలాగే ఈ రెండు క్వశ్చన్ లాగే మీరు ఎక్సర్సైజ్ ఎయిట్ బి మాత్రమే మీకు ఉన్నది ఎయిట్ బి తర్వాత నుండి ఏ పార్ట్స్ మీకు లేవు ఏవి కూడా లేవు కాబట్టి ఎక్సర్సైజ్ ఎయిట్ బిలో ఉన్న ఇలాంటి సమ్స్ ఏవైతే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు చేయండి అవన్నీ ఆ సమ్స్ అన్నీ మీరు చేయండి వాటికి సంబంధించి సొల్యూషన్స్ నేను పెడతాను కాబట్టి అప్పుడు మీరు చేయండి ఒకవేళ మీకు వస్తే ముందుగా చేసుకోండి కానీ ఆ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న ఆ మోడల్స్ అన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని ఉంటే మహా అయితే ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ సమ్స్ ఉంటే ఎక్కువగా ఉండవు అవన్నీ చేస్తే మీకు ఈ ఇయర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ రిడక్షన్ కన్సిడర్ చేసుకొని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అ